¿Qué tal madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. No olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid y con varias noticias rápidas para ponernos al día con el mejor club del mundo. Última hora, información de Rodra, vale, Rodra de relevo, que tiene informaciones interesantes. Arda Guler, Vini Junior y Camavinga, y también Carvajal y Mendy, todos van a regresar para el año nuevo, ¿vale? Ahí están, en especial Arda Guler, estamos pendientes al turco, porque yo creo que es el más esperado por el madridismo. Lo otro es que Eduardo Camavinga y Vini Junior se han recuperado de sus lesiones. También es información de relevo. Camavinga y Vini Junior recuperados de sus lesiones. Son creo que las noticias más bonitas que podemos recibir un día como hoy. En especial para mí, yo creo, yo, yo creo. Eduardo Camavinga y Vinicius que le dan una alegría enorme al vestuario, a la plantilla en general y al madridismo. Sobre todo Camavinga y cuando necesitamos un mediocampista siempre está ahí. Necesitamos un lateral siempre está ahí. Necesitamos un pivot defensivo siempre está ahí. Entonces es un todocampista por así decirlo. Así que nos hacía mucha falta y da mucha ilusión de verle de nuevo. El otro es Vini Jr. Vini Jr. que obviamente es el mejor extremo izquierdo del mundo sin ninguna duda. El mejor delantero que hay cuando está al 100% obviamente recuperado y todo eso. Yo creo que Vinicius es una bestia. Lo necesitamos y lo necesitamos ya. Necesitamos su samba. Necesitamos la alegría. El que levanta el Bernabéu siempre es Vini. ¿vale? Entonces eh, buenas noticias para el madridismo. Pero la novedad es según Rodra también. Que Eduardo Camavinga va a tener que esperar un poquito más, ¿vale? No va a jugar contra el Mallorca. Yo creo que esto es por prevención, ¿no? Dice Rodra, eh, va a esperar un poco más, no va a jugar contra el Mallorca, así que no lo esperen contra el Mallorca. Eh, Vinicius, sí, el plan es que Vini Jr. juegue algunos minutos contra el Mallorca, este sí. Que prácticamente vamos a recibir el año, ¿vale? Contra el Mallorca y el plan es que Vini juegue algunos minutitos contra el Mallorca y verle de vuelta a nuestro crack brasileño. El Mallorca, la Liga Jornada 19 contra el Mallorca el 3 de enero en el Bernabéu, ¿vale? Aquí están todas las bajas. El Mallorca va a estar sin Muriki, al parecer. Muriki, que es la, la estrella del Mallorca, ¿no? Jaume Costa, Mascarrer, bueno, en fin, están todos. Y los lesionados por ahora del Madrid, que ya sabemos cuáles son. Cortuada, tal, tal, militado, alaba. Todos de cruzaditos, ro rotos de cruzado porque estábamos bien salados, ¿vale? Entonces Vinicius, eh, la idea es que contra el Mallorca tenga minutos. Vamos de líderes contra el Girona, empatados en puntos, pero somos líderes virtuales. Atlético de Madrid, estamos allá a 8 puntos toda esta gente. Entonces estamos pendientes a ellos. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Eh, Nacho, ¿qué pasó con Nacho y la roja? Sabemos que Nacho se quedó en roja por una entrada tonta que hizo, ¿vale? Sabiendo lo de Alaba, ahí Nacho flaqueó, pero bueno. Nacho será sancionado únicamente... En un partido. Y va a ser contra el Mallorca. ¿Vale? Entonces Nacho al parecer va, sancionado na va a ser sancionado nada más con un partido. Y yo creo que tiene que sentar cabeza. Porque últimamente no sé qué le pasa a Nacho. Para mí Nacho es uno de los futbolistas más profesionales. Que existen en el fútbol. Para mí es súper profesional. Súper entregado al escudo. Y súper madridista. Entonces ese tipo de acciones las, las puede evitar. no Digo yo porque en un momento tan importante. Contra la vez que teníamos que ganar para el liderato, pues hace esa entrada de roja y contra el Girona lo mismo. Se le está yendo la cabeza a Nacho. No sé si la cinta capitán lo pone de, eh, frene, eh, con frenesí o algo, pero que se calme un poco, en serio. Pero bueno, entonces Nacho nada más se va a perder el partido contra el Mallorca. ¿Vale? Ahí está. Lo otro, es oficial. El Madrid ya agotó sus entradas para el entrenamiento abierto en el, en el estadio Alfredo Di Stefano, ¿vale? Eh, el próximo 30 de diciembre. El Madrid agotó todas las entradas para el entrenamiento abierto en el estadio Alfredo Di Stefano. Muy bien ahí la afición, muy bien ahí todo el madridismo, pendientes y apoyando el equipo. Esto es lo que uno necesita, el apoyo de la gente, el madridismo siempre obviamente unido. Y ahí estamos pendientes también al entrenamiento y todo. Eh, otra última hora, Arancha Mobile puso, Arancha que es muy cercana a Florentino y al Madrid, dice que el objetivo de la Superliga es la temporada 25-26. O sea, el objetivo de la Superliga... Es en la temporada 2025-2026. No hay una hora fija para empezarlo antes. Y quieren hacerlo bien. O sea, es que todo a su paso. Todo a su debido momento. Eh, metódico. Y sin afanes para poder hacer esta competición un éxito. Y que Florentino Pérez, por lo menos yo, le tengo todo el cariño del mundo. Todo el respeto. Le deseo lo mejor. Porque esto es por el bien del fútbol también. 
va a ser por el bien del fútbol. Pone bueno, José Padilla la información, Superliga va a ser 5 mil millones por temporada. 4.600 millones para los clubes y 400 para el Fondo de Solidaridad, mientras que la UEFA 3.700 por temporada, millones, y 2.900 millones para los clubes. O sea, también un 5.5% para la propia UEFA por la cara, 150 millones y 200 millones y 260 millones para el fondo. Que no os engañen los que se apropiaron del negocio del fútbol. Madre mía, sí, sí, que gánate, gánatelo en el campo. Unos payasos es lo que son, es la realidad. Pero bueno, en fin. En... Bueno, vamos a ver la Superliga porque tengo mucha emoción, la verdad. Mucha ilusión también en que el fútbol mejore para bien. Y también a Ancelotti, pues, darle un mérito increíble. Un mérito, darle reconocimiento. Porque en los últimos tiempos se ha hablado mucho de Bellingham. Se ha hablado mucho de, pues, de algunos jugadores que están destacando, pero... Quiero darle reconocimiento, hoy estamos a fin casi de año, se está acabando el año y siento que Ancelotti, con todas las bajas que hay, que han habido, unas bajas un poco dolorosas para cualquier entrenador, para cualquier equipo, se nos han lesionado literalmente todos los titulares, o sea, Vinicius, Courtois, Rodrigo también, pero ya se recuperó, eso fue un golpe nada más, Mendy, Camavinga, Militado, David Alaba, Dani Carvajal y Guller, prácticamente a, a Ancelotti se le ha lesionado, se ha lesionado a medio equipo, y él ha sabido... Ancelotti ha sabido gestionar bien la plantilla, ha sabido manejar bien los partidos, ha sabido hacer los cambios y ha mantenido la frialdad. Entonces yo creo que a Ancelotti hay que darle un mérito increíble de todo lo que ha conseguido porque va de primero en Champions, invicto, en la fase de grupos y eh, en la liga somos líderes contra un Girona enorme, un Girona que ha hecho un temporadón, un Girona que pisa fuerte y pues estamos por encima del Atlético y del Barça, pero vamos, eh, increíblemente bien. Dándole 8 puntos para que, pa que afinen. Así que Ancelotti, todo el reconocimiento a él y lo que ha hecho. Y ahora que vuelvan los mejores, pues desearle todo el éxito para que el equipo vaya bien. Un saludo, madre, dices a la muerte. ¿Qué opinan sobre esto? Camavinga y Vinicius de vuelta. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Vale, vale, madridista, hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, porque quieren tener. Pero aquí está hasta la de Cristiano Ronaldo, del Al Nacer. Si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos. Son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas a la camiseta y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta. De 141 reviews, 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas. Pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código Jorge Goats. O sea... Jorge G H O S T y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código, meten el código que le dejo fijado en los comentarios y cuando metan el código, gente, tendrá un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también, o les gusta, no sé, otro equipo, pueden ir con la bola. El Madrid es la principal, obviamente, y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está, eh, aquí también está la, 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 la otra camiseta del Madrid, de espectacular la calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es Jorge G H O S T, Jorge Ghost, Ghost de Fantasma, ¿no? Jorge Ghost pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan.